ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ নামৰ পাঠটোৰ মূল বিষয়সমূহ আলোচনা কৰি আহি আহি আজি আমি একেবাৰে শেষৰ অংশটো বা টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে ইতিমধ্যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰনো কি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ গুণানুগুণসমূহ আদিৰ বিষয়ে নৱম শ্ৰেণীত তোমালোকে ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰি আহিছা সেইকাৰণে মই এই বিষয়ে বৰ বহলকৈ নকওঁ আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব সংসদীয় গণতন্ত্ৰ মানেনো কি যি শাসন ব্যৱস্থাত জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত এটা সন্থাক শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয় সেই ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ মানে জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত এটা সন্থাক শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰে এই সন্থাটো দেশভেদে বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় আমেৰিকাত এই সন্থাটোক কোৱা হয় কংগ্ৰেছ আমাৰ ভাৰতত থকা কংগ্ৰেছ দলটো নহয় এইটো হৈছে জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত সন্থাটোহে আৰু ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক কোৱা হয় সংসদ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা সংসদখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দুখন সদন লৈ গঠিত হৈছে এখনক কোৱা হয় উচ্চ সদন আৰু আনখনক কোৱা হয় নিম্ন সদন উচ্চ সদনত আন এটা নাম ৰাজ্যসভা নিম্ন সদনৰ আন এটা নাম লোকসভা এই দুখন সদনৰ উপৰিও ভাৰতৰ সংসদৰ আন এটা এৰাব নোৱাৰা অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি যাক আমি ক'ব পাৰোঁ সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ আমি ভাৰতৰ সংসদ বুলি ক'লে ৰাষ্ট্ৰপতি নিম্ন সদন উচ্চ সদন এই তিনিটা অংশ লগ লাগি গঠন হোৱা ব্যৱস্থাটোকে আমি সংসদ বুলি কওঁ এতিয়া তোমালোকে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ মানে কি নিশ্চয় বুজি পাইছা সংসদক কেন্দ্ৰ কৰি যি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয় তাকেই কোৱা হয় সংসদীয় গণতন্ত্ৰ এতিয়া আমি আহোঁ ভাৰতবৰ্ষতনো এই সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো কিদৰে আহিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে ঊনৈছশ চনৰ যিখন ভাৰত চৰকাৰ আইন ব্ৰিটিছে প্ৰচলন কৰিছিল সেই আইনখনেই প্ৰথমে সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিটো আমাৰ ভাৰতত পৰিচিত কৰাইছিল সেইবাবে ভাৰতীয় জনগণ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত ইতিমধ্যেই পৰিচিত কিন্তু যেতিয়া ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে সংবিধান ৰচনা কৰিবলৈ ল'লে তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশৰ সংবিধান অধ্যয়ন কৰিলে আৰু অধ্যয়ন কৰি ভাৰতত যিটো সংসদীয় পদ্ধতি আনিলে সেই সংসদীয় পদ্ধতিটো তেওঁলোকে আনিবলৈ যাওঁতে ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখনক অনুকৰণ কৰিছিল ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখনক কিয় অনুকৰণ কৰিলে জানানে কাৰণ ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখনেই হৈছে বা ইংলেণ্ডেই হৈছে সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰচলনৰ গৃহভূমি আৰু যাক সেইবাবেই কোৱা হয় ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল আৰু সেইবাবেই ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় পদ্ধতিটোক ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে অনুকৰণ কৰি আনি আমাৰ সংবিধানত ঠাই দিলে কিন্তু আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে ইংলেণ্ডৰ দৰে হুবহু সংসদীয় পদ্ধতিটো লৈ নানিলে তেওঁলোকে আমাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা এটা ব্যৱস্থাহে আমাৰ ইয়াত প্ৰচলন কৰিলে সেইটো অনুকৰণে কৰিলে তাক সম্পূৰ্ণ হুবহুকে কিন্তু তুলি নিদিলেহি এতিয়া আমি চাওঁ ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতৰ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজত কোনখিনিতনো পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্য চমুকৈ লিখি থৈছোঁ ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ভাৰতৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য এক নম্বৰতে যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন গণ ৰাজ্য গণৰাজ্য মানে কি আমি সকলোৱে জানো কাৰণ আমাৰ 
রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছে রাষ্ট্রপতি আর সেই রাষ্ট্রপতি আমি জনসাধারণে নির্বাচন করো কিন্তু ইংলেন্ডর ক্ষেত্রত রাষ্ট্রর মুরব্বীজন রজা বা রানী কিন্তু জনসাধারণে নির্বাচন নকরে তেও বংশানুক্রমিকভাবেহে হয় অর্থাৎ ইংল্যান্ডত গণরাজ্যর প্রচলন নাই আমার ভারতবর্ষত আছে দুই নম্বরতে যদি আমি চাওলে দেখি উচ্চ সদন যখন ইংল্যান্ডর উচ্চ সদন সেইখানক কোয়া হয় হাউস অফ লর্ডস সেই উচ্চ সদনখনের গঠনের ক্ষেত্রে যদি আমি চাওলে দেখি ইংল্যান্ডর উচ্চ সদনখনের কলেবর তো বহু যথেষ্ট ডর আমার ভারতবর্ষর কিন্তু ইমান ডর নহয় আনহাতে ইংল্যান্ডর উচ্চ সদনের সদস্য সকল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্বাচিত হয় যখন পুরোহিত শ্রেণী আছে আইনবিদ সকল আছে তে ধরনের শ্রেণীবর মাজরপর উচ্চ সদনের সদস্য সকল নির্বাচিত করা হয় বিশেষক উচ্চ সদনের সদস্য সকল সরস সংখ্যকে মনোনীত আমার ভারতবর্ষত সরস সংখ্যকে নির্বাচিত মাত্র বারোজন সদস্যহে আমার রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে আনহাতে আমার উচ্চ সদনের সদস্য সকল হয়েছে রাজ্য সমূহের নির্বাচিত হওয়া কিন্তু ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর হয় এই ক্ষেত্রেও আমার পার্থক্য আছে তারপর যদি আমি চাওলকর প্রধানমন্ত্রীজন প্রধানমন্ত্রীজন কেবল মাত্র যখন নিম্ন সদন সেই নিম্ন সদনখনেরপরহে নির্বাচিত হয় নিম্ন সদনখন কোয়া হয় হাউস অফ কমন্স হাউস অফ কমন্সর মেম্বার হলেহে তাদের প্রধানমন্ত্রী হব পে কিন্তু আমার ভারতবর্ষর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীজন যুক্ত এখন সদনের উচ্চ সদনেই হোক বা নিম্ন সদনেই হোক যুক্ত এখন সদনের সদস্য হলেই হয় আন চারি নম্বর যদি আমি চাওলকর মন্ত্রীসভাকর যখন মন্ত্রীসভা সেই মন্ত্রীসভার সদস্য সকল হবলে হলে মন্ত্রীসভার সদস্য হবলে হলে যুক্ত এখন সদনের সদস্য হব হবই লাগিব মানে হাউস অফ কমন্স বা হাউস অফ লর্ডস যুক্ত এখন সদস্য হবই লাগিব কিন্তু আমার ভারতবর্ষর ক্ষেত্রে যখন এজন ভারতীয় নাগরিকে মন্ত্রীসভার সদস্য হব পে কিন্তু ছমাহর ভিতর যুক্ত এখন সদনের পর যুক্ত একটা সমিরপর প্রতিনিধিত্ব করে সদনের সদস্য হব লাগি কিন্তু ইংল্যান্ডত সেই ব্যবস্থাটোর প্রচলন নাই পাঁচ নম্বরতে যদি আমি চাওলকর বিরোধী দলে তাত এখন বিরোধী দলে শেডো কমিনেট গঠন করে বিরোধী দলের শেডো কেবিনেট শেডো কেবিনেট ছায়া মন্ত্রীসভা কোয়া হয় ছায়া মন্ত্রীসভা এই শেডো কবিনেট কেবিনেটখনের যোগেদি শাসনত থাকা দলটোর বিভিন্ন কাম কাজ পর্যবেক্ষণ চোকা নজর লগতে লোকে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভার বাবেও প্রস্তুতি চলায় কিন্তু আমার ভারতবর্ষত বিরোধী দলে যদিও শাসনত থাকা দলের কাম কাজ সমূহ তীক্ষ্ণ নজর রাখে কিন্তু আমার শেডো কেবিনেট গঠন নক গতি আমি দেখিল যে ইংল্যান্ডর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটোর যদিও ভারতবর্ষর সংবিধান সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটোর প্রচলন করলে কিন্তু বহু ক্ষেত্র আমার ভারতবর্ষর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটে এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ললে ইয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির খাপ খুয়াই আমার ভারতের সংবিধান প্রণেতা সকলে এটা নতুন ধরনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষত চিনাকি করে দিলে গতি তোমালকে নিশ্চয় বুঝিলা সংসদীয় গণতন্ত্র মানে কি বা এই ব্যবস্থাটা আমার ভারতবর্ষ কোরপরা আহিলে কি 